。今儿个你默认个小三儿，明儿个小四、小五的，一个接一个跟你报道。要是说光搭进个人也就罢了，关键是把钱也打给别人了。哎，那可是夫妻共同财产，有你一半的。里外里，你说你亏多少啊？啊、哦。等于你出资供你们家老张扩军啊？哪天他脑袋一热，给你来了个扩大军备开支，子弹全射给了别人，给自己留一堆子弹壳。哎呦，冤死都没人同情啊！哟，那不世界末日了吗？情况这么险恶呀、啊？你以为呢？这老公啊，越是出色，咱越是危机四伏。时刻要有忧患意识，对小三儿啊，一定要严防死守。老板娘，看到没？榜样啊，有没有受有点启发呀、啊？哎呀，我老公人笨，没那么花哨，他还是挺顾家的。顾家归顾家，和沾花惹草不冲突，男人都是一样。咱又不找大爷，但不能不防二奶。你呀、啊。还是好好的留个心眼儿，小心行得万年船啊这么长，没事儿，我跟踪我老公呢。你跟踪他干嘛呀？你至于吗？这事儿说来话长啊。我最近就觉得他神出鬼没的。丁正啊，大哥。好的好的。啊、哦，我不跟你说了啊。大姐、啊，我劝你一句吧，我送您回家吧。这层窗户纸啊，真没法捅破，捅破了漏风，谁都不舒服。我干了地沟那么多年，什么事儿没见过？不止见过吧，风流事儿肯定也没少干。大姐，您真会开玩笑。我一个卖手腕子的，有那心也没有那份米啊。没米就不吃饭了。你们男人动一个德行。气的，带不带家属啊？好了。哎，大姐，他们靠边停车了，咱还跟吗？哎，停停停停停经得起组织的考验，师傅，原路返回。好的，我都替大哥高兴。走过路过，不要错过啊！老板，这盘怎么样？啊，拿的是哪一张？这张，甲壳虫的，有品位啊，兄弟，收了吧，收一张少一张。那这下面这一点划痕是什么？是怎么回事？这个你就不明白了，这个就是历史的年轮，值钱都值在这儿了。我突然觉得挺愧疚的。愧疚什么？耽误一下午你的时间呀、啊！你手上那么多活，又是原创设计，又是周边设计，我把你拉出来，跟我们一块谈破，我当然愧疚。我觉得你大可不必愧疚。我认你这么长时间，我觉得今天你总算做了一件对人类有贡献的事儿。什么叫对人类有贡献？那意思就是你以前是违背人性的，生活就应该是这样，孩子也应该这样成长，而不是憋在家里面对着冷冰冰的一块电脑屏幕。
现在的游戏和玩具，跟人和自然的关系越来越少，所以你没必要愧疚。你应该感谢自己，还有这样的心境，啊，有勇气让你从办公室里面走出来，多好啊！风和日丽，草地，阳光，孩子在玩耍，这样的环境。我觉得你都变得可爱起来了。你会不会聊天啊？冲叔，冲叔啊！阳光，草地。我带回来，我带回来。哎，东西。哎，哎呀。谁的风筝啊？这是？这谁的风筝啊？叔，我的。啊！哎，你这这缠你脖子了。哎。自己的梦想，我就是不愿意在办公室里上班了。怎么了？ Yeah. 我摆着摊儿，用我自己开着摊儿赚的钱去做音乐，哪儿错了？再说了，我又没有杀人放火的，我我招谁惹谁了？爸，据我所知，您不是也摆过摊儿吗？您不是因为摆摊儿才认识了招商的人吗？ Yeah. 你打，没事。你打得死我的肉体，打不死我的精神。我就不回去上班，我就坚持我自己的梦想，我就不坐楼椅，我紧随我自己的心灵的脚步。你真没有资格娶我的女儿，我凭什么没有资格？我告诉你，我是这个世界上最爱亚亚的人。我告诉你，我现在就罢免你。你凭什么罢免我？因为我是他爸，我才是世界上最爱亚亚的人。你不配，你也不配。你现在一半的心思都给这个女儿了。亚亚最喜欢的是哈乐，而你呢还和这个女人在一起，你凭什么说你是最爱她的？你凭什么就罢免我最爱她的权利？那个，你跟那个孩子，先先先先回去，我我处理一下这事儿。你别动手，你动手了？不动手，动什么手？这大庭广众动什么手？让人笑话。嗯，老刘，嗯，你看跟那个小姨过过去，到那边去，走吧。嗯。走吧，老刘，好好说。我心平气和，有什么不心平气和的？啊，走，我用用。哎，别碰！别打！别打了！哎呦，爸，别打了！爷，我觉得吧，这老大又好玩又酷。要是走我小一步，你能再使我不过？爸爸，没什么了，八道。我就看你们俩走一块吧，看谁能幸福。小，小大哥，你什么小屁孩？别叫我小屁孩，我都长大了。你不是小屁孩是不是？对啊，那就要干男子汉的事儿。来，小姨帮你拿风筝，这个自己拎。哎，美女，你行不行啊？
说亚亚回来，你亲自跟他说，听见没有？说什么？说什么？说你把工作辞了，说你不想干了，说你有理想有抱负，说你不想坐办公室的蝼蚁，你亲自说，男子汉大丈夫，敢做敢当。行，那一会儿你也得说。我说什么？您说说怎么跟谢小诺上的公园，怎么跟谢小诺亲亲我我的，怎么把谢小诺送回家的？大丈夫，敢做敢当。我跟大爷爷刚回来，这么巧，一起下班，就这么巧，就下班嘛，在楼楼下碰巧。你们没做饭啊？哎，要不这样吧，我看你们加班挺累的，今天就别做了，我点外卖，我请客，带你吃什么？哎，你们吃了，我不吃了。不是，爸，你干嘛去啊？我加班。不是刚加完吗？我突然想起来，我没加完。五行缺觉。睡不着，我想问你个问题啊。嗯，我们俩算谈恋爱吗？我都跟你一块儿去看电影了，为了你，在电影院都晕倒了，我也不知道算不算。你真的把心已经分了一半给我了吗？我现在算是明白了。为什么见不着你的时候心里面空落落的？原来有一半的心已经飞走了。哎呦，咱能不说这个了吗？大半夜的，说的我出了一身鸡皮疙瘩。行，说点别的。嗯，我想问你啊，你说电影院的事儿，我不告诉我姐，真的好吗？哎呀，我知道。这是为了他们感情和谐，可是我总觉得这样让他们看不清事实。我不知道该怎么办，我从小都是诚实守信最重要啊。哎呀，你说，我要是说了，对他们好吗？当然不能说了，傻子。感情的事儿跟工作。对一个人说谎，不是想骗他，恰恰是因为爱他，想保护他。你跟我说放假的事儿，我能告诉丫丫吗？我告诉丫丫，不影响他们夫妻感情。所以再生气，再如何，我都不能说，明白吗？哎呀，感情的事儿。我真是不擅长，觉得好累。有什么累的？傻瓜子，待会儿是什么样就是什么样，按你的准则活，明白吗？那你会不会也这样骗我？不会，绝对不会。真的？当然真的。傻瓜子，快睡觉吧，几点了？哎，你在家。帮我拍几张你设计的玩具照片吧。干嘛呀？我还有几个杂志社的朋友，我发给他们看看。傻子，几点了？啊，都睡了，怎么拍呀？明天再说。快睡觉。你能不能不要叫我傻子？谢无敌，晚安。晚安。
还不睡啊？都几点了？这一关马上过了。我最近四脚朝天了，看这趋势，一时半会儿也停不下来。上贼船了，事儿是越来越多了。哎，你看，这样行不行？要不你辞职得了。辞职？嗯。为什么？为我当助手。别开玩笑了你，你你才挣多少钱啊？能养活咱俩？嗯、这将来你给我发退休金呀、啊？还真把自个儿当财主了。哎呀，那你就忍心看着我手忙脚乱的？你不是有那个宁心的吗？你怎么净说这没影儿的？行行行行，赶紧睡吧。谢无敌，周边设计弄好了，上班的时间过来取。慢点啊！我再买件了啊，快点！他走。哎，哎，老戴有人找。哎，哎，蓝总，你你你怎么来了？我这是不请自来呀。快快，请坐。好，那我要不要？呃呃呃，不不不，你你就坐这儿。这是哈总啊。认识了，蓝总坐。哎呀，你这儿可以呀、啊，这么多玩具呢。啊，还行。蓝总，实在是不好意思，我那个强盗女婿真是不争气。啊，方家怎么了？蓝总费了很大劲，帮我替这小子找了一份工作，还不错。结果上了几天班，我根本不清楚，现在已经不干了，在那公园门口卖那个大大口碟呢。你说，我还不能告诉亚亚？嗨，没事儿，我不是为这事儿来的。人嘛，都有选择的自由，喜欢做什么就去做什么，只要开心快乐就行了。那你今天来不是为这事儿？不是啊，我今天来找你啊，是有个大事要跟你谈。什么大事？在谈大事之前呢，我得先跟你道个歉啊。道什么歉？上次你不是把一些玩具设计方案发到邮箱里吗？我看完之后吧，我特别兴奋，我觉得特别好，然后我就发到了我认识的一些国外玩具经销商他们那儿。这这事儿，你不会怪我吧？这生你什么气呢？我觉得这是你替我在宣传和推广我的原创设计，感谢还来不及呢。那我就放心了。<笑>现在是这样，然后就其中的一个意大利的玩具经销商看了之后，就觉得特别好，想跟你合作。哟，这个事情不错啊。老戴也一直有想把自己的原创设计往海外市场推广的想法。哎，这是你新设计出来的？这个跟那个原创设计是两码事儿，这是替总公司做的玩具周边设计。你天天忙得过来吗？哎呀，是是是是是，就为这事儿啊，忙了一宿，我就跟他说了，不用这么拼命，找个枪手不就完了吗？哎，老戴，我想问一下，就是你们和这总公司之间？是什么关系啊，姐？哎，有个事儿，我想跟你商量一下。嗯，那你得先给我签个名。说正经的，别逗我了。<笑>行，你说吧。
国庆昨晚跟我说，他想让我辞职，给他当助理。你说这事儿靠谱吗？靠谱，巨靠谱。你没看现在那些名人啊、大腕什么的，那不都是夫妻档啊？那你说我行吗？这有好多事儿，是不是都还得从头学呀、啊？学就学嘛，你才多大年纪啊？再说了，你在学校待了多少年了？那个地方有意思吗？我死不活的，多烦啊！其实那环境呢，我也习惯了，还挺轻松的。我看你啊，就是呆懒了。哎，我可提醒你啊，人国庆既然动了找助理的念头。你可得抓紧点儿，他要是找别的女人了，你不担心啊？我担心的也就是这个。原来是这样。哎，老戴，我有一个想法，我觉着，哈乐姐啊，我说了你可别生气啊。哎呦，不会不会，您说，老戴这样，就是你有没有想过出来单干啊？你想这样独立了的话，你就完全有精力去做别的事情了。想倒是想过，可是现在有这种情况，你说哈乐和谢小诺这两个女人，她能放过我吗？哎，老戴，别拿我当挡箭牌啊！我没那么重要。嗯，看来主要是在谢小诺。也对，他现在是总公司我的上司。老戴，你俩在一起了？在在一起，在在一起，什什么什么在什么一起？是，对，在呀、啊。啊，我觉着吧，这男人呀，还是要以事业为重。这感情是一回事儿，这事业又是一回事儿。这一旦事业飞黄腾达了，那身边就是美女如云，要什么有什么。别说谢小诺、张小诺、李小诺、王小诺、郑小诺，都来了。你是哪个小诺呀？什么小诺？是蓝小诺啊，不是蓝，蓝菲尔。呃，谢总，你别误会啊，我找老戴呢是有正经事要谈。我没说你们不正经啊，是你误会了。我是来拿设计方案的，你们的事儿跟我没关系。这事儿还真跟你有关系。我来吧，啊，来，我来，我来，哎，去把这搓把洗洗，哎。嗯、好了，这是什么？你怎么随便看人家东西啊？亏得我看着了，要不然就会酿成无法弥补的损失。给他当助理，帮他打理各处讲课的事儿。这个万国庆，真是昏了头了。他摆什么架子啊？他，他这才讲了几年的课呀，就要这个助理。哎，你爸爸讲了一辈子的学也没说要个助理呀。虚荣心，就是一个虚荣心。哎，你说说，自从他出去讲课，家里的家务事不是都我们大家分担着吗？这不是就已经给了他很大的支持了吗？还不满意，哼，现在要助理，将来还不得要秘书？之前我看过戴设计师的设计方案，我觉得非常好，所以呢，我就推荐给我国外的朋友，其中有一位意大利的。玩具经销商看完之后，就非常想和戴设计师合作。我觉得这是一次好机会啊
，简直是千载难逢，就是天上掉馅饼。以我个人的经验推断，只要戴设计师的作品推上了国际，一定会引起很大的轰动。不过，对方也提出了要求，希望和戴设计师本人的合作是全方位的。换句话说吧，就是说，希望戴设计师。能离开贵公司，以个人的名义和他们合作，希望谢总认同割爱。蓝小姐的意思我听明白了。对于戴设计师的才华呢，我肯定是认可的。同时，我也相信，如果他的作品拿到国际上，会有很大的影响力。但是我个人觉得。这件事情还为时过早，需要铺垫，是吧？可能不太清楚我们之间的一些合作计划。第一，我们公司对于戴设计师的作品一直是积极推进和推广的。第二，目前呢，戴设计师刚刚接了我们公司的一个周边设计的工作，如果他走了，这将给我们公司带来很大的损失。蓝小姐可能不太清楚我们公司的工作计划，所以才会很冒昧的提出这样的要求。第三，我们公司对于我们选中的人才也是非常看重的。既然蓝小姐这么有诚意的想跟戴设计师进行这么深度的合作，那我们公司也有必要替她把好关。不知道。你说的意大利风，有没有一些资料，或者是具体的实施计划，可以拿给我们看一看？这材料肯定是有的，只是我今天来的太仓促，没有准备。嗯，谢总，您说的没错，只不过您是站在公司的角度去考虑，我希望我们是能站在戴设计师朋友的角度为他考虑。毕竟这一次是难得的机会。我的意见，我想我刚才已经说得很清楚了。但是，具体的决策权，你还是要问戴设计师本人。你们吃饭了吗？要不咱们下楼吧，楼下有个驴肉火烧，非常好吃。<笑>饭我就不吃了。反正我该说都已经说了，剩下的就是戴设计师自己考虑的事儿了。嗯，时间不早了，我先走了，好吧？你们考虑考虑。好。嗯。谢总，再见。再见。呃。如果蓝小姐说的事情是属实的话呢，那也未必不是一件好事儿哈。哎，这样，我去给你们加点水，你们先聊啊。说他找我谈一件大事儿，但我没有想到是这么大的事儿，突然就正儿八经谈起来了，有点儿出乎意料。你觉得这事儿靠谱吗？这这这事儿，我觉得他是一个非常不专业的经历，怎么可以都没有预约，没有资料，什么都没有，就过来谈这件事情呢？可能是闲聊呗。闲聊？这里是办公室。不是酒吧，一个在酒吧认识的女孩能跟你谈什么正经生意？那怎么不能谈正经生意啊？至少她带来了一些信息嘛。什么信息啊？天上掉馅饼的信息是吗？我告诉你，天上就不会掉馅饼，只会掉陷阱。你不用带其他情绪，哎呀，这这这,这，我没有带其他情绪，我是很客观的在说这件事情。我知道，你关心我，我很感动，我没答应他呀。看着办吧，我走。周边设计呢？我一宿没睡。辛苦了，谢谢。我走。
顾庆，他现在确实挺辛苦的，这每天晚上一到家就累得躺床上，一句话也说不出来，又要备课，又要应付那些杂七杂八的事儿，时间久了，他的身体肯定会吃不消的。这就是你要辞职的理由。哎呀，谢小米啊，你现在这个工作，多少人在羡慕啊！啊，在学校里坐着办公室，风刮不着，雨淋不着，又稳定又安静，多好啊！再说了，就算国庆要找个助理，也不用你去辞职啊！你看看现在招聘会上，多少人都在等着找工作呢？我担心的就是这个。为什么？这现在不好多男人，跟那个秘书、助理什么的，时间久了，那性质不就变了吗？哎呦，谢小米呀、啊，谢小米呀、啊，你怎么还有这么庸俗的想法呀？你亏了还是我王心妍的女儿啊？啊，哎，夫妻两个人在一起，连一个起码的信任都没有，那还在一起过什么呀？居然想去辞职，荒唐！妈，什么也别说了，以后这种事儿，免提。这几天不行，人家很忙的，没有时间陪我们。为什么呀？他不是说我随时可以去找他的吗？再说了，他还欠我一飞机呢。那我陪你坐行不行？那不行，你们女的不懂。嗯，行，拜拜拜。多多啊，你叫你小姨请什么人来家呀？老戴。老戴。哪个老大呀、啊？我小姨男朋友，做模型可厉害了。去，老大也是你叫的，没礼貌。我们是哥们儿，他说我可以这么叫的。哥们儿，你们什么时候见过面啊？就那次。哎哎，问你话呢。啊。就我那次上英语课。是，上学上学，不对，放学，放学，放学，到底是放学还是上学？放学，肯定是放学。放学我小姨带我去的。那个妈，咱能不能把老戴请家里来？请家里？你那奥数做完了吗？你们王老师可一再重申，奥数考不了第一，跳级没门。去，赶紧写作业去，整天整的乱七八糟的，去。什么也不说，姥姥，我好姥姥。郑爷爷，你跟我姥姥说说吧。姥姥，你们说的都不是重点，问你的关键不在这儿。哎，怎么了？多多，嗯，那个姓戴的，真的是你小姨的男朋友？对呀。你确认？哎，我确认。那天他们带我出野餐来着。那怎么了，姥姥？多多，你先去太奶奶屋里，你跟她说一下，就说一会儿啊，我过去，过到那儿去，快去吧，快去吧，啊！哎，谢燕，又怎么了？太不像话了，这个谢小诺，他居然背着我，有男朋友了。
，你不是一直为他操心吗？啊，这不挺好的吗？哎呀，问题关键不在这儿啊！最近这段时间，我经过跟你啊，咱们一块儿叙旧了，就忘了他们没顾上。哎，他自己就找男朋友了。关键是这个姓戴的是什么人，是干什么的，我都不知道，怎么就成他男朋友了呢？你呀、啊，你呀、啊，小着人家有自己的小圈子。那，那你总得跟我说一声，带回来给我看看吧。也许啊，嗯，小着认为啊，时间没到。我看呐、啊，问题没你想的那么简单。姥姥，这个老戴特别厉害的，他设计实力，所有玩具都是他一个人做的。嗯，理念特别好，特别聪明，他还被电视和报纸采访过呢。外国人杂志都有他。姥姥，你知道我特别崇拜他的，有个诱惑还崇拜的至于吗？他们那个公司不就一个叫什么来着？四十多岁吊儿郎当的那么一个设计师，这，这是不是他呀？这么厉害？哎。还说不定啊，是新来的呢。啊，你看你这些日子忙的，哪顾得上管小诺的事儿？妈，瞧您说的，我都忙什么了？我怎么就没管呢？哎，多多，那这人多大岁数啊？嗯，这我倒不太清楚，不过看上去可特别年轻，比我爸、我二姨父长多了。哇、哦，你看啊，现在啊，三十多岁事业有成的人啊，哎，就不多哟。年纪也还合适，那家庭背景呢？嗯，这个我得好好想想。家庭背，姥姥，什么叫家庭背景？嗨，哎，你叫小诺，干脆带回家来你看看。哎呦妈，这个人要条件特别好，那小诺早就领回来给咱们看了，肯定是还有一些不如意的地方。不行，我还得调查调查。呃，多多。呃，你听啊，听老吴说，嗯，哎，你那不是有那个叫那姓什么老戴啊？老戴，老戴的电话你那有吧？有啊，有。待会儿你给他打个电话，你就说呀，呃，你小姨让他过来到咱们家来教你做模型。这么说，姥姥你同意了？哎，这事儿你可千万千万不能跟你妈和小姨说，听见没有？哎，为什么呀？嗨，大人的事儿，跟你说不清楚。你是不是希望你小姨好吧？对，那不就完了吗？你记住，按照姥姥说的去做，肯定没错。我给你写那个，你说话。吃饭。好、哦，那那不挺好的吗？可能是想让你去见他父母。我怎么觉得有点不太对呢？那有什么不对的？你说那天你也看见了，就蓝总去找我那天，他对我那态度还那样，怎么突然想起来请我去他家吃饭了呢？嗨，那可能正因为是蓝总的出现。发生一些变化，什么意思？女人的心里有时候是挺复杂的。随便看看，没事。
放了，加点佐料去，哎啊，滴点香油啊。奶奶，哎，今天怎么这么丰盛啊？什么日子啊？哟、哦，我、啊、非得什么日子才能啊改善一下生活呀？啊，你看，好吧，嗯，我们多吃点啊，这光凉菜都有了。啊。<笑>什么情况？家里要来客人、啊？哎呀，谁知道啊？没人说这事儿。老年人想一出是一出，管他们。